we have taken few examples of loss of accuracy in previous lecture that by rewriting the expression or using tilde series you can get rid from uh, some errors let's take one more example for example you want to evaluate root of a quadratic let's say using four digit rounding arithmetic <clears throat> calculate two roots of quadratic which is given by 1.002 x square plus 11.01 x plus 0.01265 equals to zero. So find its two root using four digit <coughs> arithmetic and uh, applying quadratic formula. And then propose a modification for smaller root. So as as you know that a quadratic of the form a x square plus b x plus c equals to zero, this quadratic has two roots. given by this formula minus b plus minus b square minus 4ac by 2 root by 2a so x1 x2 and this notation x1 to means x1 and x2 so we have two roots by taking positive sign here you got one root say that is x1 then take negative sign you got another root say that is x2 okay i hope you are familiar with this formula sir so, and in in our problem we have a 1.002 x square and b is 11.01 okay and this is the c 0.01265 so likewise previous example one value we calculate using more digit that will be known as exact value we will say that is exact value and then we use approximation according to problem that we use four digit arithmetic and that would be the approximation okay so firstly write exact value ab exact value kaise nikalna hai put in calculator this expression and write your answers <clears throat> okay so one value i i am saying that is exact so that exact value is <clears throat> minus b plus minus b square minus 4 ac a is 1.02 and c is this number 0.01265 by 2a so <clears throat> i have done calculation using matlab so one root is by taking plus sign this roots is comes out very small 0.001114907567 etc <clears throat> second root is x2 that comes out minus 10.9868748 okay so write 78 digit with 78 digits so we will store these value as you can treat these value exact value okay so now we come to 
our problem so we write approximation using four digit and rounding and using this limited format we write approximation as x star so x1 star by taking plus sign and x2 star by taking uh, negative sign so roots are now we we will calculate according to our format so this is given minus b plus minus b square minus 4 times a times c okay divide by 2 a so these are the input and you can check everything is written in four digit okay and beginning zero are not counted so 0.0 so they are not counted so 1 2 6 5 this is this number also has four digit format so now do calculation from left to right conventionally do everything in four digit everything means calculate square four digit Four multiply by this number by this number again. Everything in four digit. Then subtract, take square root, plus minus, divide. Okay, so we do everything in four digit systematically. So first one as it is plus minus. Firstly, we calculate square. So eleven point zero one multiply by eleven point zero one in four digit rounding. This is one two one point two. Then you multiply four. With one point zero zero two, so this is four point zero zero eight, and then again you multiply with this number. Okay, then two times this, so this is two point zero zero four. So then four point, this number comes out uh, very small zero five zero seven. and if you want to write in four digit put zero at end <clears throat> so beginning zero they are not counted so this is this number is in four digit format <clears throat> okay do systematically i am saying again and again then divide with uh, 2.004 now Uh, first subtract okay so subtract 1 21 so now i skip one step so just subtract and then take square root what you got 121.2 minus 0.05070 so this is approximately so this will be 121.1 in four digit okay so take its square root square root of this number 121.1 and this square root comes out 11.00 then 45 but i am i am doing rounding so this will be 11.00 okay so do everything in four digit in exam some student they just just give input वो क्या करेंगे ये दे देंगे इनपुट सारा दे विल गिव इनपुट एंड यूर कैलकुलेट विल कैलकुलेट दिस वन फिर उसको राउंड कर देंगे ये बस ये कर देंगे सो दैट इज नॉट द करेक्ट वे ओके सो डोंट जस्ट कट द आंसर जस्ट राइट एवरीथिंग एवरीथिंग इन फोर डिजिट ओनली यू कैन थिंक दैट यू यू हैव ए कैलकुलेटर and in that calculator you have a limit and that calculator can store only four digit okay 
and in four digit calculator you cannot write five digit theek hai ji now we take plus sign so we write two root separately write take plus sign write one root then take negative signs write second root so first root by taking uh, positive sign that is minus 11.00 plus 11 and then 2.004 so sorry this is 11.01 so this will be minus 0.01 divided by 2.004 and this answer comes out in four digits minus 0.0049 9 And now you compare with exact double zero four nine. Exact answer is double zero one one. There is no matching. It seems that answer is incorrect, but we will calculate relative error. X one minus X one star by X one. Okay, so just calculate relative error and then write. and in that case relative error comes out approximately 334% which is very high so you can say x1 star is incorrect and why it is incorrect 11.01 and 11 they are same number okay and how you got 11 you simplified this one b square minus 4ac and you can see you can go back in calculation b square is much much greater than 4ac tabhi to same aaya na so b square is much much greater than 4ac so this is almost b so what 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 you are getting minus b plus b almost b i am saying okay so both are same in the beginning but if you write more digit they are not same but since we are using only only <coughs> four digit so we get incorrect answer okay let's write second root minus now you take minus sign plus 10.9 and minus means addition so you got and write this answer in four digits you got minus 10.98 10.9 10.98 see the correct one 10.98 and you can see first four digit are matching in same format okay yani kehne ka meaning hai ki aapne ye square root calculate kiya four digit mein theek hai so this this also becomes b so minus b plus b problem but when you are doing addition minus b माइनस बी यानी एडिशन कर रहे दोनों का देन देन देयर इज नो नो प्रॉब्लम ओके एंड प्रिसाइसली यू कैन से बाय कैलकुलेटिंग रिलेटिव एरर जस्ट राइट रिलेटिव एरर एंड दिस रिलेटिव एरर कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली 0.06 परसेंट दैट इज लो so you can say x2 second approximation is correct so what was the problem with first one <clears throat> so we we can make a conclusion that uh, here in this example b and b square minus 4 ac they become equal numbers 
and <clears throat> in calculation of first root in calculation of first which you say that smaller root in first root there was loss of digits or loss of accuracy due to cancellation of digit during subtraction okay so when you did minus 11.01 plus 11 you did subtraction and you have using you used small number of digit like 4 and you got your answer incorrect <clears throat> so due to subtraction you got the wrong answer but in second you got correct answer now second part say that you should propose a modification for first a modification humne kya karna hai we will use the same same four digit and we want that first answer should be correct so so what we can do <laughs> we we propose a modification and you can check that a first root kahan se aaya tha first root yahan se aaya tha minus b plus jab hua tha symbolically b square minus 4ac divide by 2a you can say approximation you want to put a star if you want formula to dono mein same hi hai na approximation mein aur exact mein so that was the formula used to find first root so and what, what was the problem this minus and plus okay so rationalize it as we did before so plus ya to minus kar do so same sign se multiply divide same quantity and numerator will be b square minus b square plus b square plus 4ac to so 4ac jab likhoge 4ac 2a cancel ho jayega niche negative sign hai so you got minus 2c then b this you got after simplification so now put value here now write approximation here so minus 2c c is 0.01265 b plus b square minus 4ac we already simplified this one what was the b in the problem b 11.01 and b square minus 4ac square root you already simplified that is 11 okay now simplify these things in four digit again jo calculation aapne pehle kari hai bar bar karne ki zarurat nahi hai theek hai it will save your time during the exam okay so numerator comes out 0.0253 and this is 22.01 okay so just divide with 22.01 in four digit and you can check your answer there is no 0.001149 0.001149 ab isko dekho aur z ko dekho you can see 0014149 ab jo aapka wrong aaya tha usme kya aaya tha 004911 to gayab ho gaye ab dekho mathematically both both are same chahe aap ye use karo mathematically kar raha hu either you use this one or you use this one both are same okay so we have to use same number of digit same formula by reformulating and we are getting correct answer and more precisely you can say again by writing relative error x1 minus x1 star upon x1 multiply by 100 now error is approximately 
जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स परसेंट सिक्स फाइव परसेंट सो एर इज वेरी स्मॉल नाउ आई थिंक जीरो पॉइंट सिक्स फाइव परसेंट सो दिस इज एक्सेप्टेबल ओके सो वट दिस एग्जाम्पल दिज एग्जाम्पल सजेस्ट you can use you can get answer correct answer either you use more digit 7 8 10 digit tab to aapko correct answer milega ha agar aapne digit kam use karne hain then you need to reformulate the formula to get correct answer okay sir jaise sir har case pe jaise root aa jata hai kahi pe to sir wahan to hamesha hame rationalization hi karna padega na ha small to aise cases hain ki kuch aur bhi use kar sakta hai ओनली नॉट फॉर एनीथिंग एल्स अब क्वाड्रेटिक में आपको ये पता है कि कहीं आपने पढ़ा होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट पता क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट सी ये पढ़े शाबाश अब अब देखिए अब ये अप्रोक्सीमेशन में भी यही वैलिड होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी बाय ए अब हमें x2 ठीक मिल गया था ना फर्स्ट यू गॉट x2 करेक्ट वन x2 तो ठीक था आपका तो आप क्या करो यहां पे ये भी कर सकते हो x1 को आप x2 से निकाल सकते हो अब x2 से निकालने का मीनिंग यहाँ पे आप वेलीफिट कर दो ए वन पॉइंट जीरो जीरो टू मल्टीप्लाई बाई एक्स वन वाज माइनस टेन पॉइंट नाइन एट एंड यू विल चेक यू विल गेट सेम आंसर दिस वन एक रूट ठीक आ रहा है ठीक है सेकंड को उससे निकाल दो फर्स्ट से जो आपका खराब आ रहा है सॉरी यहाँ पे x2 आएगा ठीक है ये भी आप कर सकते हो बट ओनली फॉर क्वाड्रेटिक नॉट फॉर एनीथिंग एल्स अब इसमें सर हां जी सर इससे पहले वाला जो अभी केस किया था इसमें x2 का अप्रोक्सीमेशन सेम आ गया था अपना पर x1 की नहीं आया था ऐसा कोई केस हो सकता है कि सर दोनों ही वैल्यू अलग आ रही हो x1 और x2 दोनों दोनों अगर स्मॉल होते तो हो भी सकता है दोनों दोनों को ऐसे नहीं करना पड़े अगर दोनों स्मॉल होते तो दिस मे हैपन देन यू नीड टू रीफॉर्मुलेट बोथ ओके सर बट ऐसा इस क्वाड्रेटिक में तो ऐसा नहीं करोगा क्योंकि अब क्वाड्रेटिक में क्या होगा देखो ये आपकी वैल्यू फिक्स है ना तो ये माइनस और प्लस तो होगा ही एक तो एक में माइनस प्लस आएगा दूसरे में या नेगेटिव नेगेटिव तो अपने प्लस बन जाएगा क्वाड्रेटिक में तो ऐसा नहीं होगा बट कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें आपको हर एक बार फार्मूला रिफॉर्मुलेट करना पड़ेगा बट क्वाड्रेटिक में तो एक रूट में करना पड़ेगा दूसरा अपने आप में मिल जाएगा आपको ठीक है और ये आप अगर आप इनको देखोगे तो मैथमेटिकली अगर मैंने ये लिखा है ना तो ये और ये दोनों सेम है अब ये सेम कैसे हैं अगर आप वैल्यू फिट करोगे c बाई ए अब x2 की वैल्यू क्या होगी दूसरे रूट की ये प्लस वाला था दूसरे में इसमें माइनस होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस बी माइनस बी स्के माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई टू ए तो ए से ए कैंसिल हो गया तो ये भी यही बन गया माइनस टू सी अपॉन बी प्लस बी स्के ये सेम ही बन गए ठीक है अगर आप ये सेकंड रूट से कैलकुलेट करते हो तो और ये फार्मूला भी एक्चुअली वही वहीं से आता है अगर दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो सी बाई ए आ जाता है ठीक है so, हमने एक ही लेना है प्लस वाला केस ही लेना है माइनस वाला नहीं लेना जिसमें प्रॉब्लम आए वो लेना ना आपने जैसे ये देखो ना माइनस और प्लस प्रॉब्लम ये ये इनकी वजह से प्रॉब्लम थी अब जिस जी माइनस माइनस है उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ठीक है ठीक है ठीक है एडिशन देखो इसका मीनिंग क्या है कि दो नंबर हैं आपके पास ये हैं ये फर्स्ट फाइव प्लेसेस पे सेम है दूसरा नंबर भी ये है उसमें ये थ्री टू वन है फाइव प्लेसेज सेम है अब कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं मान लो फोर डिजिट वाला इसमें सब करोगे व्हाट यू गॉट जीरो 
एक्चुअल में तो नंबर जीरो नहीं है ना अगर आप माइनस करोगे तो एक्चुअल में तो डिफरेंस ही आएगा उनका हालांकि वो बहुत छोटा है बट यू विल गेट थ्री फाइव सेवन जीरो पॉइंट जीरो 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 अगर लॉन्ग डिजिट में तो आपको ये आंसर मिलेगा अगर स्मॉल में माइनस करोगे यू विल गेट जीरो व्हिच इज इनकरेक्ट और अगर आप नंबर को प्लस करते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यू यू गॉट सम करेक्ट आंसर जी सर ओके सो एज आई एक्सप्लेन अर्लियर यू कैन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक you can use taylor series to simplify whenever you have trigonometric uh, formulae so you need you should memorize you should be able to write taylor series of some elementary function like sin x we did in the previous class cos x and tan x tan x is approximately x plus x cube by 3 and so on then <coughs> log 1 plus x That is, I think, x minus x cube by two and so on. Taylor series, okay. And one is e power x. That is one plus x plus x cube by two and so on. So, so you should should be able to use Taylor series if it is required. Uh, for example, you you have a problem like this. Consider evolution of f x, which is one minus cos x by x cube. near x equal to zero. So near zero means x is very small. That can be something like that point zero 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 one. Okay. And I have done calculation, but I want I want to rewrite it again. So if you take point three zero one. then your answer comes out 0.499999 something but what is the problem in this case so when x is small near zero so cos zero is also one so 1 minus 1 zero divided by some zero small theek hai to ye bhi problem wala question hai na ki zero by zero ban raha hai almost aapka small number by small number so what you do in that case we will write taylor series of cos x uh, sin mein odd power hoti hai isme even power hoti hai 1 minus x square by 2 factorial plus x 4 by 4 factorial and so on sin alternate aate hain to ye 1 aur 1 cancel ho jayega x ke common aake cancel ho jayega so what you got 1 by 2 factorial then minus x square by 4 factorial and so on and near zero this is almost 1 by 2 1 by 2 factorial this is almost 0.5 and if you take i have done with matlab so it, or you can do with calculator if you take uh, like five zeros three uh, you take 1 2 3 4 zeros one okay and then then your answer exact answer is 0.5 but if you use less digit four digit you will get your answer zero kyunki us usme kya hoga 1 minus cos x 1 minus 1 zero ban jayega zero divided by ye aise to small sa number hai ye okay it 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 can also create problem zero by zero form due, due to limited format but if you use taylor series ये जो वन प्रॉब्लम कर रहा था ना वन वन माइनस ये वन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया सो यू गॉट योर आंसर पॉइंट जीरो फाइव सो नियर जीरो दिस फंक्शन विल टेक वैल्यू पॉइंट फाइव ओके सो इन दैट वे बाय इधर यूजिंग लॉन्ग फॉर्मेट और रीराइटिंग द एक्सप्रेशन बाय रैशनलाइजिंग और यूजिंग टेलर सीरीज यू कैन यू कैन गेट रेड फ्रॉम दोज कैंसलेशन and third example i'm going to take one more so this is that you sir uh tell us as well ki ye do hi concept nahi hai ki rationalize kar do taylor series kuch aur bhi aap kar sakte ho haan ji bolo uh, sir humne jo uh, jis sab jab taylor series lete hain pehle bhi aapne ek sign ke example karwai thi us pe ek shuruaat mein x hum 0.00 kuch maan lete hain 
वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर नियर टू स्मॉल का है ना तो आप कुछ लेट अस टेक लेट्स टेक दिस वन वो हम सिर्फ एक बार चेक करने के लिए लेते हैं ना कि हां कि एग्जांपल के लिए लेते हैं हम ठीक है ठीक है यू कैन टेक 10 पावर माइनस 3 10 पावर माइनस 4 व्हाट एवर यू वांट ओके टेक स्मॉल नंबर जरूरी नहीं कि आप ये लो आप ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो यू कैन टेक एनीथिंग तो मतलब ही तो हमने लिया x की वैल्यू हमने जस्ट रिज्यूम की है अज्यूम किया है कि उस केस के लिए इसमें न्यूमेरिकल में हम क्या करेंगे वैसे मैंने नोट्स में टेबल डाली है तो मैंने कई वैल्यू ली मैंने पहले पॉइंट 1 लिया वैल्यू लिखी जैसे हमने पहले एग्जांपल किया था यस हां वो 10 वाला जो था पॉइंट 1 लिया फिर वैल्यू लिखी जेट लिखी कंप्यूटर लिखी पॉइंट 0.1 लिया पॉइंट 00.30.4450 पॉइंट तो तो शुरू में तो वैल्यू सेम आती है बाद में डिफरेंट आता है ठीक है जब बहुत स्मॉल हो जाएगा ये ओके तो एग्जाम में हम फिर कौन सी वैल्यू ले सकते हैं कि लाइक तब तो आपको ये दिया होगा कि किस पे निकालना है आपने सो एवैल्यूएट दिस फंक्शन फॉर x दिस and proposal sir agar yahi near one hoga to koi problem nahi hai just use it ha ye bhi hai isme ye problem sirf near zero hai otherwise you can use this formula directly take point 5 pe nikalna hai one pe nikalna hai just fit value you will get the correct answer koi to matlab sir agar agar niche one minus x square ho gaya tab ja ke sir agar koi near value different hogi tab ja ke change hoga ha agar agar dekho agar ye same number aapne kya check karna hai same number minus to nahi ho rahe ंग two small numbers or you are dividing with this small number something like that okay it is a 0.5 a exact value hai ya approximate value ye near keh raha hu main inko chhod raha hu na to approximately hai ye approximate ka sign laga raha hu theek hai inko lag lag kar raha hu na hai wali power ko ab x small hai near zero to x ke aur bhi small hoga aage x4 bhi aayega there is a infinite series hai na so you are neglecting higher terms ओके ये सर एक पैसे डाउट था कि ये चूज कैसे करने की कौन सी टर्म्स इंक्लूड करते जैसे जो ज्यादा बड़ी हो जाती है उसको निगलेक्ट कर लेते हैं हम देखो अगर x स्मॉल होगा तो x की हायर पावर को आप छोड़ सकते हो फर्स्ट पावर तो लेनी पड़ेगी ना हमें है x स्क्वायर वाले तो हम हमेशा ही लेंगे जैसे साइन वाले के केस में भी था हमने उसका फर्स्ट वाला ले लिया था तो जाते हैं यहां तक लिख लो चाहे हां मैं मैं तो अप्रोक्सीमेट कर कितना आएगा आप चाहे यहां तक लिख लो तीन तक लिख लो आपकी मर्जी है वो तो अच्छा ठीक है ठीक है वो यू दैट यू कैन राइट आई एम जस्ट टेकिंग वन वन एग्जांपल जी सर एंड थर्ड काइंड ऑफ केस दैट मे अकर दैट फॉर एग्जांपल कंसीडर एवोल्यूशन ऑफ जेड इक्वल्स टू x square plus y square for large x or y not both <clears throat> is case mein kya kare firstly problem kya hogi is case mein when x is large overflow overflow yes so if x or y or y they are large then x square plus y square might create an overflow error so what you so ab x number hai bahut bada hai na maan lo 1 2 3 4 5 ab aapke उसमें लिमिट ही डिजिट है स्केयर किया तो वो और बड़ा हो जाएगा डिजिट बढ़ सकते हैं ना स्केयर करने पे दैट माइट नॉट फिट बट स्टिल यू कैन यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस वन अब उसने कहा कि एक बड़ा है तो एक्स बड़ा है वाई से तो आप क्या करो इसमें एक्स कॉमन ले लो तो फर्स्ट आप ये वाई बाई एक्स कैलकुलेट करो ये कब करोगे जब एक्स का मॉड वाई से बड़ा हो उसका फायदा क्या होगा एक्स बड़ा है 
आपने y बाई एक्स किया तो ये स्मॉल बन गई y x से स्मॉल है ना y बाई एक्स लेकिन नंबर से डिवाइड किया तो स्मॉल ही मिलेगा आपको स्मॉल नंबर पर क्लियर करोगे देर इज नो प्रॉब्लम वन ऐड करोगे नो प्रॉब्लम स्के रूट लोगे नो प्रॉब्लम फिर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स के से एक्स के तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको यहाँ पे ये अब आप सिस्टमेटिकली ये कैसा होगा आपने वाई बाई एक्स करोगे ना एक्स स्केर आपने नहीं किया पहले वाई बाई एक्स करके फिर स्केर करोगे आप सो दैट यू कैन डू एंड और यू कैन राइट इट अगर सेक उल्टा हो अगर वाई बड़ा हो देन टेक वाई आउट साइड देन यू कैन राइट एक्स स्केर फिर से डिवाइड कर दो एक्स बाई वाई कर दो ठीक है so in that way you can re reduce overflow error just rewriting the expression ye aapne aaj tak kabhi nahi kiya hoga na mathematics mein you have not rewriting the expressions no sir no sir but in american also sometime you this calculation may help although today we have very smart computer they have limits but sometime you are if you are doing sensitive calculation and these tricks may help <clears throat> okay and <clears throat> next kind of problems when you have a polynomial so last बस इतना ही करके हम कर देंगे सॉल्व बस इतना ही वो ये शॉर्ट आंसर है टाइप का पूछ ले आपको कि लेट अस से यू वांट टू दिस वन फॉर लार्ज एक्स सो ये पूछ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एरर यू आर गेटिंग सो दैट इज ओवरफ्लो एरर ओके और दे मे आस्क दैट हाउ यू रीराइट इट व्हेन एक्स इज लार्ज ओके ओके अगर कैलकुलेशन करे तो फिर डाटा दे देगा आपको कैलकुलेट करके बता दूं वो हमने पीछे करे ही एग्जांपल दो डिजिट एक्स आपको दे देगा कि टेक एक्स दिस वाई दिस राइट राइट योर आंसर्स सो नेक्स्ट इज व्हेन यू हैव पॉलिनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नेस्टिंग फॉर्म सो आई एम एक्सप्लेनिंग बाय टेकिंग दिस एग्जांपल फॉर एग्जांपल यू वांट टू एवेल्यूट एफ एक्स x cube minus six point one x square plus three point two x plus one point five at x equal to four point seven one. I'm taking example for using three digit. Let's write now chopping three digit chopping. Firstly, you calculate directly, and then with nesting so firstly in the same manner i will come to nesting in very shortly so firstly i will write a z value by taking more digits so let's write 4.71 so just write your answer with calculator by taking 6.1 4.71 square Plus three point two four point seven one plus one point five. Write your answer. That comes out fourteen point two six three eight double nine. Okay, so that is a that is exact value. We treat it at exact value, and then we write the same thing with chopping. And how you write with chopping? Using three digit chopping. Directly, okay. So minus fourteen point two. Four point seven one cube minus six point. अब आपने proper थोड़ा way में लिखना है. Left to right जाना है और हर एक step को लिखना है. पहले cube कैसे निकालोगे calculator? पहले square निकालेगा ना वो? नहीं? Sir, हर multiplication पे हम chopping करेंगे. हर एक step पे. तो four point seven one को four point seven one से करना है. वो आएगा twenty two point one. फिर उसको four point seven one से माइनस सिक्स पॉइंट वन फोर पॉइंट सेवन वन का स्केयर निकालेगा ट्वेंटी टू प्लस वन 
फिर इसमें इनको मल्टीप्लाई कर दो थ्री पॉइंट ये फिफ्टीन पॉइंट जीरो एंड दिस इज वन पॉइंट फाइव फिर लेफ्ट में ये बन गया फर्स्ट वन हंड्रेड फोर वन हंड्रेड थर्टी फोर देन फिफ्टीन देन वन पॉइंट फाइव सो दिस इज माइनस थर्टीन पॉइंट फाइव एंड बैटर कैसे कहोगे रेलिटिव एरर निकाल लो रेलिटिव एरर तो एग्जैक्ट आंसर था अपने ऊपर लिखा है एग्जैक्ट माइनस माइनस प्लस अप्रोक्सीमेट Divide by object, and this comes out zero point zero five. Or hundred से multiply करोगे five percent है काफी बड़ा number है बहुत तो बड़ा but still sir four point seven का square तो sir twenty two point two आएगा ना chopping में करूँ oh sorry 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 chop chop किया ना chopping three digit तो ये तो हो गया आपका कि यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट फाइव परसेंट एर ठीक है दैट वी डिड डायरेक्टली नाउ वी कम टू नेस्टिंग अब नेस्टिंग आपने जब भी आपके पास पॉलिनोमियल है वर हाउ वी राइट इट इट इज कॉल्ड नेस्टिंग जैसे ये एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स पॉइंट वन एक्स के प्लस थ्री पॉइंट टू एक्स प्लस वन पॉइंट फाइव अब देखो आपने कैलकुलेशन करनी पड़ी बार बार आपने क्यूब निकाला ना एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स फिर स्केयर में भी है तो हम क्या करेंगे इसमें कॉमन लेते जाएंगे मैं इसको लिखूंगा ये फिर थ्री पॉइंट टू इनमें फिर ये एक्स आ गया और ये वन पॉइंट फाइव तो इधर फिर देखो ये थ्री पॉइंट टू एक्स है ये एक्स x मल्टीप्लाई हो गया स्केर हो गया सिक्स पॉइंट वन एक्स के और दिस x x ये x क्यूब हो गया यहाँ उल्टा मैं समझा मान लो ये आपके पास ये है तो पहले आप क्या करो चाहे अब उल्टा लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट से इधर से ज्यादा समझ आएगा वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स के वन अब सब में x कॉमन है टेक x आउट साइड ठीक है यहाँ पे वन बच गया ये एक्स स्केयर है तो इनमें एक एक्स चला गया ठीक है आप फिर एक्स कॉमन ले लो ठीक है प्लस जीरो चाहे तो माइनस टू प्लस थ्री एक्स एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग जैसे नेस्ट बनता है ना पक्षी बनाते हैं नेस्ट अब इसका फायदा क्या होगा अब ओरिजिनल में अगर आप देखोगे यू आर कैलकुलेटिंग एक्स क्यूब प्लस माइनस तो उतने रहेंगे आपने एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया फिर एक्स दो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आए एक्स को एक्स से किया दो मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे आए एक मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे तो टोटल आपके पास कितने मल्टीप्लीकेशन है फाइव मल्टीप्लीकेशन और जब आपने नेस्टिंग किया एक मल्टीप्लीकेशन ये एक ये है बस अब ये चलेगा कैसे एक्स इनपुट लिया सिक्स पॉइंट किया आपने ठीक है फिर x से मल्टीप्लाई किया वन मल्टीप्लीकेशन थ्री पॉइंट टू एड किया वन मल्टीप्लीकेशन सो नाउ यू हैव ओनली टू मल्टीप्लीकेशन सो इन अदर वर्ड्स वी हैव रिड्यूस नंबर ऑफ ऑपरेशंस और अगर आप नंबर ऑफ ऑपरेशन रिड्यूस करोगे ऑफ कोर्स यू विल गेट यूर करेक्ट आंसर एंड नाउ डू सेम थिंग इन दिस फॉर्मूला आप फिट करो फोर पॉइंट सेवन वन माइनस सिक्स पॉइंट वन मल्टीप्लाई बाई फोर पॉइंट सेवन वन प्लस थ्री पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई फोर पॉइंट सेवन वन प्लस वन पॉइंट फाइव नाउ डू कैलकुलेशन फर्स्ट इज माइनस वन पॉइंट थ्री नाइन सब ट्रैक्शन चॉपिंग तो नहीं करनी है ना हाँ जी चॉपिंग तो नहीं करनी है इसमें अभी कर रहे हैं चॉपिंग सेम से तभी पता लग गया ना कंपेरिजन तभी होगा ठीक आंसर सही आंसर आना ही है फिर थ्री पॉइंट एड करो फोर्थ स्टेप हम जो मॉडिफिकेशन का करते थे पॉलिनोमियल में वो मॉडिफिकेशन नेस्टिंग है नेस्टिंग है नेस्टिंग सो पॉलिनोमियल दे आर दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन नेस्टिंग फॉर्म ओके सो 6. पॉइंट इन मेटलैब सो वी विल राइट देम इन नेस्टिंग फॉर्म तो फर्स्ट आ रहा है माइनस थ्री पॉइंट थ्री फोर देन फोर पॉइंट सेवन वन प्लस वन पॉइंट फाइव पहला बन रहा है माइनस फिफ्टीन पॉइंट सेवन देन वन पॉइंट फाइव सो दिस कम्स आउट माइनस फोर्टीन पॉइंट टू अब एग्जैक्ट देखो कितना था 
अगर नहीं है तो हम रेल्टी दर निकाल लेते हैं रेल्टी दर कंप्यूट कर लो अब जेट माइनस फोर्टीन पॉइंट टू सिक्स थ्री एट नाइन नाइन माइनस माइनस प्लस फोर्टीन पॉइंट टू देन डिवाइड बाय फोर्टीन पॉइंट टू सिक्स थ्री एट डबल नाइन माइनस में नहीं आएगी ये डिवाइड बाय माइनस और फोर्टीन पॉइंट मोड है ना अच्छा मोड पे हम माइनस ठीक है ठीक है तो ये एरर आ रहा है आपका नौ जीरो पॉइंट डबल जीरो फोर फाइव अब देखो सेम थ्री डिजिट है पहले एरर कितना आ रहा था पॉइंट जीरो फाइव फाइव परसेंट अब कितना आ रहा है पॉइंट डबल जीरो फोर फाइव था ना तो पॉइंट जीरो फोर परसेंट बिल्कुल काफी कम हो गया ना एरर यस ओके सो सो पॉली सो सो व्हाट व्हाट वी डू इन नेस्टिंग नेस्टिंग डोंट रिड्यूस नंब it reduce number of multiplications and in matlab in programming we will always express a polynomial in a nesting form and if you even if if you are using small less number of digit you get your answer correct okay so what what chopping se same kiya maine to nesting se aapko correct answer mil gaya <clears throat> इसने कौन सा बोला था सर फोर्थ स्टेप वही करते थे जो नेस्टिंग कोई फोर्थ स्टेप बोला था इसने नेस्टिंग की अगर पॉलीनोमियल है तो हमने नेस्टिंग करनी है ऑलवेज ठीक है ठीक है पॉलीनोमियल में और किसी में नहीं क्योंकि तो पॉलीनोमियल में क्या होता है x³ x4 x5 तो मल्टीप्लिकेशन बार-बार है ना x को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे यू गॉट x बट नेस्टिंग रिड्यूस नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कि आपने एक बार x करा बार-बार आपको स्क्वायर क्यूब नहीं करने पड़ेंगे आपस में से पिछले क्वेश्चन में तो हमने फिर नेस्टिंग की थी जब हमने एक एक्स कॉमन ले लिया था किसमें जो पिछला क्वेश्चन था अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला समथिंग लाइक नेस्टिंग वो भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था पॉलीनोमियल हम्म तो उससे हमारा वो एरर कम होगा उसको प्रिसाइज नेस्टिंग तो नहीं कहते बट दैट इज प्रिसाइज नेस्टिंग बट दैट समथिंग सिमिलर टू नेस्टिंग ओके आई विल स्टॉप सो वी विल कंटिन्यू टुमारो ओके ब्रिंग योर डाउट इन नेक्स्ट क्लास Thank you sir. Okay sir.